assalamu alaikum students today the topic that we will discuss is introduction of organic compounds and their sources basically all the organic compounds are mainly classified into two classes that is organic and inorganic on the basis of their source the sources of organic compounds can be animals and plants and these animal and plants can be the in living form or in the dead form for example living animal and plants give us proteins fats and oils carbohydrates proteins vitamins and oils and the dead plants and animals when buried under high temperature and pressure under the soil they form coal petroleum and natural gas okay and what about the sources of inorganic compounds the source of organic compounds can be rocks soil air and water okay the students organic chemistry basically hamare paas chemistry of living material hai because the living materials are made up of organic compounds so the living materials are the sources of organic compounds when they are living and after their death and when they buried under the high temperature and pressure also so the organic compounds or the organic chemistry is basically the chemistry of carbon containing compounds but yahan par ek limitation hai ke there are some organic compounds which have carbon in them but they are not organic in nature ab unme hamare paas carbon dioxide carbonates and cyanides aa jate hain because their properties do not match with the properties of organic compounds that's why there are inorganic compounds okay the modern definition of organic chemistry will be the branch of chemistry that deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives okay what does it mean derivatives if we have a compound jo carbon and hydrogen se milkar bana hua hai theek hai all these are hydrogens and when one of the hydrogen is replaced by another atom yahan par maine isko chlorine se replace kar diya hai then this new compound become the derivative of the basic compound jo bhi main compound tha uska ye derivative ban gaya when i have replaced it one of the hydrogen with the another atom so the modern definition of chemistry is all the carbon and hydrogen containing compounds and their uh, organic chemistry okay so the sources of organic compounds can be natural or the synthetic one what are the natural sources when the organic compounds are directly obtained from the plants and animals and these are coal petroleum natural gas and other carbohydrates and proteins also and what about the synthetic sources when the organic compounds obtained from living or non living sources in the laboratory that is production of alcohol carboxylic acids aldehydes etc so if we talk about the synthetic organic compounds to ye do tarike se prepare ho sakte hain one is partial synthesis and second one is total synthesis what about the partial synthesis when a desired compound is obtained from the intermediate product of the reaction ओके मीन्स के हम दरमियान में से कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले लेते हैं उससे अपना डिजाइड कंपाउंड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज पार्शल सेंथिस और इन अदर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर यूज टू प्रिपेयर अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 
ओके मीन्स के अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं वन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑप्टीन बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्दी हाइट स्किपिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन एंड अल्कोहल ओके यहाँ पर एल डी हाइट जो है वो हमारे पास ओपटेन हुआ है फ्राम नेचुरल सोर्स ठीक है नेचुरल सोर्स से और देन इट इज़ यूटिलाइज फॉर मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट्स वाई इट इज पार्शल सेंथिस एंड वट अबाउट टोटल सेंथिस वेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज प्रिपेयर बाय कन्वर्टिंग द स्टार्टिंग मटीरियल थ्रू मैनी स्टेप्स इज कॉल्ड टोटल सेंथिस or the process in which the organic molecule is synthesized from a small and cheap readily available molecules for example carboxylic acid can be obtained by the oxidation of alkene through many steps ab yahan par main aapko ek oxidation series bata deti hu ki alkenes ki oxidation se अल्कोहल्स बनते हैं और अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सैलिक एसिड बनता है ठीक है अगर तो हम अल्किन से कार्बोक्सलिक एसिड बना रहे हैं देन इट इज़ टोटल सेंथिस और अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है देन इट इज पार्शियल सेंथिस आई थिंक सो अब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा ओके स्टूडेंट्स लास्ट वन द बायोटेक्नोलॉजी और द फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इन विच वी यूज द माइक्रो ऑर्गेनिजम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनीगर फ्रॉम मोलास एंड हम यहाँ पर यीस्ट को यूज़ करते हैं एंड दीज आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन यीस्ट ओके तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू गेट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बाय यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in the last we will have the questions exam questions exams mein uh, jo hai wo partial and total synthesis ka difference aa sakta hai differentiate between partial and total synthesis along with example so the students you should note it down in your notebooks thank you so much for watching this video agar aap ye koi video achhi lagi hai to aap isko like kare चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू सो मच